ഇന്റഗ്രേഷന്റെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷനകത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷന് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്പോൾ ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആ റൂള് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഈ ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സോറി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് റൂള് അപ്പോൾ എന്താ റൂള് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷന് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് റൂള് അവിടെ ഏത് ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആക്കണം സെക്കൻഡ് ആക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആക്കാം സെക്കൻഡ് ആക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സയൻ എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫസ്റ്റും സയൻ എക്സിനെ സെക്കൻഡും ആക്കാം തിരിച്ചു ആക്കാം സയൻ എക്സിനെ ഫസ്റ്റും എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ സെക്കൻഡും രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആ റൂൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ റൂളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിയാവുന്ന ഫങ്ഷനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഫങ്ഷനെ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആക്കിയാൽ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിയാവുന്ന ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏത് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രത്യേക റൂൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തരിക പ്രോഡക്റ്റ് തന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നോ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ എന്നോ അങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ പവറാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻഡകൾ അറിയാം എന്നും വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ക്യൂബ് സൈൻ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സിൻ്റെ പവർ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻഡകൾ നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ക്യൂബിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സറിൻ്റെ പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിനെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും ദെൻ മറ്റേ ഫങ്ഷനെ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് ഇൻ്റെ കളർ അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്
അല്ലേ ഇൻഡകൾ അറിയാവുന്ന ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോഗ് എക്സ് ഇൻഡകൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചെടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കും ലോഗ് എക്സിനെ ഫസ്റ്റും എക്സ് ക്യൂബിനെ സെക്കൻഡും അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് എക്സ് റേസ് ടു എന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡകൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫംഗ്ഷനും ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കും ആ ഇൻഡകൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫംഗ്ഷനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കും അതാണ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഇൻഡകൾ ഈസ് നോട്ട് നോൺ ടേക്ക് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് ക്യൂബ് ലോഗ് എക്സ് അതുപോലെ എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഇൻഡകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എക്സിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റും ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് ആണ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്നിനോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡകൾ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ആക്കും എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഫസ്റ്റ് ആക്കും ഇൻഡകൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്നിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കും ഇതാണ് റൂൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റൂൾസ് മൂന്നാമത് ഓർക്കേണ്ട റൂള് നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻഡഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ലോഗ് എക്സിനെ ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു വൺ എന്ന് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റായി ആ വൺ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കും ലോഗ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായും വൺ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായി ഇപ്പോൾ ലോഗ് എക്സും അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രി ഫംഗ്ഷനുകളുടെയും ഇൻ്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഓർക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാലും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളെയും നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചില പ്രത്യേക കുറച്ച് പ്രത്യേക പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവും എങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പലയിടത്തും പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബൈ പാർട്സ് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആദ്യം ആ റൂൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് റൂൾ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം എക്സ് ക്യൂബ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂബ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ആലോചിക്കുക ഒന്ന് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എക്സിൻ്റെ പവർ ആണ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈൻ എക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വാട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ
integral x square cos x dx e integral onnu sradhikku veendum rendu function de product thaneyan x square into cos x രണ്ട് ഫങ്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സിന്റെ പവർ ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി അത് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായും കോസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ടൈം മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഇനി ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എഴുതാൻ പോവാണ് റൂൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിന് മൊത്തം ഈ ത്രീ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് അത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡി എക്സ് അത് മറന്നു പോരുത് നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഴുതിയാൽ ആ ഡി ഡി എക്സ് കൂടി എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്തത് ഒന്നു പറയാം മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിന്റെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ആയും കോസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇന്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇന്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു എക്സ് ഇന്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോസ് എക്സ് ഇന്റെ ഇന്റഗൽ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി ഈ ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണല്ലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് എന്നാവും ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആവും മൈനസ് ത്രീ ആവും പക്ഷെ ടൂം കൂടി ഇഞ്ഞ് പുറത്ത് വരും അപ്പം മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് വീണ്ടും ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ എക്സ് ഒന്ന് എക്സിൻ്റെ പവറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റഗൽ അറിയാവുന്ന ഫംഗ്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ എക്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായും സൈൻ എക്സിനെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് അതും അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഇന്റഗൽ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈപ്പാർട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂള ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഇന്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഇന്റഗൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഡി എക്സ് എഴുതണം ഇനി ഈ മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടി വേണം അത് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് എക്സിനെ മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ മൈനസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇല്ല മൈനസ് പുറത്ത് നിന്ന് ഈ മൈനസ് കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാവും മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് കോസ് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി ത്രീ എക്സ് സ
വീണ്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് ആയപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ എക്സ് ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേനെ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാല് തവണ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബിനെ ഫസ്റ്റായി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കാരണം നിങ്ങൾ എക്സ് ക്യൂബിനെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എക്സ് ക്യൂബിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്നാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സ് ക്യൂബിനെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ ഇൻഡഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആ അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ദൈ മീൻസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പവർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കൂടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബിനെ ഫസ്റ്റായി എടുക്കുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് റൂളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ എക്സ് സെക്കൻഡ് ആക്കിയാൽ ഇത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല സോറി അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വേറെ വഴിയില്ല എക്സ് ക്യൂബിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കിയേ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കാണും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളാണിത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ എക്സ് ഇൻ്റെ ഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് കോസ് ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഗൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് കോസ് ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഗൽ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഗൽ അറിയാവുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റും കോസ് ത്രീ എക്സ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം റൂൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇൻ്റെ ഗ്രൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റെ ഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻ്റെ ഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കുക ഓർക്ക് മനസ്സ് റൂള് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് റൂള് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റും കോസ് എക്സ് കോസ് ത്രീ എക്സ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ റൂള് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് ത്രീ എക്സ് അത് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് കോസ് ത്രീ എക്സ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റഗൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഇതായി ടു ബൈ ത്രീ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കണം x ഫസ്റ്റ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് സെക്കൻഡ് സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിയാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ
integral of cos 3x in the sin 3x by 3. That is the same thing. That is the same x square sin 3x by 3. That is the same thing. 2 by 9 index cos 3x minus 2 by 9 into integral cos 3x as sin 3x by 3. Now, integration is the same. Plus constant of integration. Constant of integration is the same. That is the same thing. The integration is the same. 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 Kali ni, ini 9327. Baki semua tu boleh. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat boleh. Muna ayat pertama, matram 2 by 27 sin 3x plus c. Muna ayat kedua, x into cos x square x. Berapa jenis ni kya? Cos x square x integral area unda function. Cos x square x ni integral le minus cot x. Apa integral x cos x square x dx. Nuk rulah tu ayat ni. Cos x square x integral area unda function ayat ni. X kurang orang X X A na X means X raised to n form orang X ni power orang, abah X ni first time, cos X square X ni second dah yudukan tu. Per first into that is X into integral of second integral of cos X square X, aduh minus cot X minus integral of derivative of first, that means derivative of X, aduh one into integral of second integral of cos X square X minus cot X integral, ini tu kau tu dx ni tu lah. X into minus cot X itu minus X cot X. இது minus into e minus கொட பரத்திரம் plus out plus integral cortex dx. That is minus x cortex plus integral cortex dx. அது நம் கரியான் லோகு மோடு sin x. இப்பு integration போர்த்தியாக இருக்கின்னும் plus c. அது வால் அடுத்து நங்கள் தனியைச் சியாம். x into x square x. x square x என்ன integral நம் கரியாம் tan x ஆனுந்து. அப்போம் integral அரியாவுந்து function ஆனு. அப்போம் x என்ன first time, x square x என்ன second time எடுத்து integral x into cos x cortex dx. இவ்விடை யானு சரதிக்கின்ன. நம்மல் integration by parts படிச்சது, integral of product of two functions இன்ன. 2 functionகளுட product இந்த integral. இவ்விடை நம்மல் 2 function அல்ல, 3 function உண்டு. x into cos x into cortex. 3 function இந்த product வந்தால் நம்மல் ரூல படிச்சட்டில்லா. differentiation இப்படிச் சட்டு. சரி, integrationல் அங்கன் ரூல படிச்சட்டில்லா. இதில் ரண்டு பாங்க்சினாய் கணக்காக்கான் பெட்டு ஒன்று ஓக்காம். நமக்கு ஒரு காயிரிச் செய்யாம். இக்கொசிக்கேக் கோட்டைக்சினே நமக்கு ஒரு ஓரிமிச்சு ஒட்ட பாங்க்சினேட்டாம் கணக்காக்காம். ரண்டுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடு
രണ്ടാക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എക്സ് കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ നാക്കാം പക്ഷെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ടിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ എഴുതിയാൽ ഡി എക്സ് എഴുതാൻ മറന്നു പോരുത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ രണ്ടാക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് മീൻസ് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് റൈസ് ടു ടു ബൈ ടു അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ് എക്സ് ഫസ്റ്റും കോസ് ടു എക്സ് സെക്കൻഡും കോസ് ടു എക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് കാര്യം കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗൽ നമുക്ക് അറിയാം കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗൽ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ അതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാം എക്സിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ ആ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് അത് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇന്റഗ്രൽ എഴുതിയാൽ ഡി എക്സ് എഴുതാൻ മാർക്ക് എഴുത് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ഈ വൺ ബൈ ടു പുറത്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗൽ സൈൻ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് അത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് പറ്റും ആ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആവും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി ബൈ പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് സി അത് ആദ്യത്തെ ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മാറ്റമില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ അതും മാറ്റമില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ആയി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അത് ഇതുപോലെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് ആ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു ടു എക്സ് അവിടെയും നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇറേസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗൽ അറിയാവുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇറേസ് ടു ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ് ഇറേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ ഇറേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇറേസ് ടു ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇറേസ് ടു ടു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അത് ഇൻറ്റഗൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സെക്കൻഡും എക്സ് ക്യൂബിനെ ഫസ്റ്റും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രോബ്ലങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സും കണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചുമ്മാ കണ്ട് കണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവാതെ വരും പഴയത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും കണ്ട് അത്